Hola, ¿qué tal? Los saludo con gusto. Soy Carlos Irán Avendaño. Le doy la bienvenida a este espacio informativo en video de ORP Noticias. Tenemos la información más relevante generada durante este día, durante este martes 11 de marzo del 2013. Iniciamos este día con mucha información y es que a partir de las 8 de la mañana la sección 22 bloqueó algunos accesos de la ciudad eran el puente Caracol y la caseta de peaje de Papaloapan. Existieron movilizaciones desde las 8 de la mañana. Dentro de esas actividades, el vocero de la sección 22 aseguró que el gobierno busca desaparecer el sindicato como lo hizo alguna vez con el sindicato de electricistas. El secretario de prensa y vocero de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Benito Vázquez en Estroza reiteró lo ya dicho por los líderes sindicales al decir que este paro de 48 horas fue programado por la Asamblea Estatal debido a que será mañana miércoles cuando venza el plazo para la presentación de la Ley Estatal de Educación y pretenden se respete la modificación de la misma tras los foros regionales acordados en Congreso. El día de ayer se, se dio este, la declaratoria por parte del gobierno del Estado, por parte de Gabino fue por parte de, del Congreso, el Congreso local y en la sección 22 se dio la declaratoria de que no se va a presentar la ley estatal el día de mañana, sino que se van a realizar los foros educativos donde se van a estar este, recogiendo el sentir de la, de la población, el sentir de la base para estar, realizar, para estar elaborando la ley estatal de educación. Aquí estamos alrededor de 3.000 personas, este, somos cuatro sectores que, estamos, que conforman la región de, de Tustepec. Aquí está el sector Acatlán, sector Loma Bonita, sector Temazcal y el sector Lombard. Eh, la ley estatal no se va a presentar el día de mañana, sino que se, van a, se va a presentar hasta que se realicen los 37 foros foros en los 37 sectores. Benito Vázquez en Estroza explicó que si se tomó la medida de hacer este paro antes de que se realicen los dichosos foros es para no ser engañados por el gobierno estatal, tal y como pasó en Chiapas donde dijo que a espaldas del magisterio se aprobó esta ley educativa. El vocero de la sección 22 comentó que en asamblea se acordó que mañana no se presentará la ley estatal de educación y se realizarán los foros educativos en todos los sectores para que se modifique la ley a conveniencia de todos, además de que añadió que el día de hoy iniciarán en punto de las 5 de la tarde la aplicación de dichos foros. El día de hoy comienza el primer foro en los Valles Centrales, a las 5 de la tarde está el primer foro en la Alameda de León de los Valles Centrales y de ahí ya se va a estar calendarizando los demás foros en todos los sectores. Es, nos estamos re relevando como por sector la toma de las casetas y algunos compañeros se están yendo a comer, otros, pero nos estamos relevando. De hecho, el, los sectores que están hoy acá Mañana vamos a estar en el puente Papaloapan y los que están allá van a estar aquí en el puente Caracol. Al cuestionar a Benito Vázquez en Estroza por qué están en contra de la ley estatal educativa, después de redundar un rato, señaló que de educativa no tiene nada, pues los planes y programas son los mismos. Dijo que aquí lo que quiere el gobierno federal es desaparecer el sindicato, así como lo hizo con el Sindicato Mexicano de Electricistas, la SME. Porque es, eh, estamos en contra de la reforma educativa por la abrogación del artículo tercero 73, por el, en contra de la reforma educativa, porque no es una reforma educativa, no es una ref, porque de educativa no tiene nada, los planes y programas no han cambiado, los libros de texto gratuitos son los mismos, sino que es una, una, una reforma laboral que está en contra de los trabajadores del Estado. Aquí lo que quiere, lo que quiere el gobierno federal con esta reforma es desaparecer la, la gente, desaparecer el sindicato nacional que tenemos. Así como lo hizo con el ESME, quiere terminar con los maestros. La reforma educativa implica la evaluación para los maestros y por ahí se dice que nosotros estamos en contra de la evaluación. Nosotros en ningún momento estamos en contra de la evaluación porque año con año nos estamos evaluando. Lo que estamos en contra es en la forma de cómo se va a aplicar esa evaluación, en la forma de la aplicación de esa evaluación, porque no es lo mismo aplicarle un examen a un niño de aquí de Tustepec que irlo a aplicar a un niño de la Sierra de la Sierra Mije, imagínense, donde hablan donde tienen hablan dialecto y el mismo examen que se aplica aquí es el mismo que se va a aplicar allá. En eso estamos en contra, en la forma de cómo eso se va a llevar a cabo esa evaluación. Nosotros estamos por la, por la educación pública y gratuita, vamos a defender la educación pública hasta lo más que se pueda. ORP Noticias, Ana Karen Moreno. En otros temas, con la reforma político-electoral, recordará usted que hemos estado comentando al respecto en los espacios informativos de ORP Noticias, bueno, se prevén algunos cambios, pero no se prevén cambios bruscos en las credenciales de elector por la reforma del IFE al INE. De esta manera, la credencial para votar permanecerá como hasta la fecha. 
El vocal del Registro Federal de Electores de la 01 Junta Distrital Ejecutiva del IFE en Tuxtepec, Víctor Daniel López Molina, descartó la posibilidad de un cambio intempestivo o brusco en la expedición de las credenciales para votar con fotografía. Un mensaje a todos los ciudadanos en cuanto que no tengan sobresaltos, no va a pasar nada extraordinario, al menos las instrucciones que tenemos hasta este momento no son para otra situación. Así que vamos a seguir entregando la credencial como la conocen, incluyendo el último formato que, que empezó a circular a fines del año pasado. Y los logos siguen siendo los mismos hasta que el Consejo General del Instituto, en su caso del INE ahora, determine el, el cambio de, de formato de, de, en cuanto al logo a las credenciales del lector. De momento las credenciales siguen siendo perfectamente válidas, no hay ninguna indicación de cambio y lo más probable es que sigamos utilizando las mismas credenciales. Lo que va a ir sucediendo es que a través del tiempo vamos a ir cambiando las credenciales poco a poco, paulatinamente. Lo anterior se debe a la entrada en vigor del Instituto Nacional Electoral en lugar del actual Instituto Federal Electoral. López Molina refirió que el cambio no será drástico, sino paulatino, y que la única pérdida de la vigencia de las credenciales antes citadas será debido al tiempo de su expedición. No es un cambio radical, no es un cambio de sopetón, porque como yo les mencionaba hace unos momentos, eso implicaría una cantidad fantástica de dinero, que realmente este país podría dedicar a mejores cuestiones que un cambio de una credencial. Seguramente vamos a ir cambiando paulatinamente en cuanto el Consejo General del nuevo instituto determine los cambios necesarios a la credencial para votar. Y entonces, bueno, seguiremos en su caso, poco a poco, haciendo los cambios a través del tiempo. Tal vez nos llevemos un par de años, o no, no lo sé realmente, cuál sea el, 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 el ritmo de, de, de cambio, ¿no? Pero seguramente que no debemos de temer una, una, una situación de intempestiva de, de cambios. No, 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 no. La cosa no es así. Aquellas credenciales cuyo número más alto es el 12, o su número más alto es el 9, o las más viejitas, que su número más alto es el 03, pues son las únicas que han perdido vigencia. Por lo demás, las credenciales de IFE siguen siendo perfectamente válidas y utilizables para efectos, no solo para ir a votar en el caso de la elección federal que tenemos en el 2015, sino además, como bien lo mencionaste, como elemento secundario de identificación. ORP Noticias, Carlos Abad. Esto según los cambios que se prevén en esta reforma del IFE al INE, en donde además de lo que se prevé, de lo próximo que vendrá, recordará usted, con la credencial para votar no se verán mayores cambios, pero sí con los procesos electorales, ya que podrá haber reelecciones, pero eso será hasta los próximos periodos. Es decir, con los funcionarios que están en cargo, presidentes municipales, diputados y senadores, será hasta los de la próxima legislatura y la próxima administración, respectivamente. Pasando a otros temas, le comento que en Tuxtepec, el tesorero municipal, Víctor Alejandro Flores, informó que en el mes de enero existe una recaudación de 15 millones 587 mil pesos y bueno, para febrero 8 millones 481 mil pesos, es decir, más de 23 millones de pesos han sido recaudados en los primeros dos meses de esta administración. El tesorero municipal Victorio Alejandro Flores informó que en el mes de enero existió una recaudación de 15 millones 587 mil 289 pesos y para febrero fue de 8 millones 481 mil 771 pesos. En el primer reporte existió una baja cerca de 700 mil pesos y para el segundo mes del año se logró recaudar un millón de pesos más en comparación con el año pasado. De enero 2014 recaudamos 15 millones 587 mil 289 pesos con 72 centavos para el mes de febrero recaudamos 8 millones 481 mil 771 con 3 centavos eh, bueno comparado en, en el mes de enero sí hubo una, una, una diferencia a la baja este de ahorita les digo como de 16 de unos 700 mil pesos en el mes de enero sin embargo en el mes de febrero ya tuvimos una, una respuesta mayor de la ciudadanía y, y este 
arriba de un millón de pesos comparado con el 2013. ¿no? Al cuestionar al funcionario cuál es la meta de ingresos para este año, mencionó que este dato está contenido en la Ley de Ingresos 2014, la cual ya fue aprobada por el Congreso del Estado y que los ciudadanos podrán consultar a través del sitio web de la actual administración. Explicó que parte de los recursos recaudados son destinados para cubrir las deudas heredadas por el gobierno anterior, como cuotas sindicales, pagos al ISTE, pagos de cajas de ahorro, como el caso de Acreimex, donde en pasados días subsanaron dicho pasivo. Explicó que sin importar que estos pasivos no hayan sido adquiridos por el actual gobierno, es su compromiso cubrir dichas deudas, por lo que exhortó a la ciudadanía a continuar con el pago de impuestos. Este, realmente, si ustedes se fijan, en, o sea, ustedes analizan el periódico oficial y ven cuánto es de participaciones del Fondo 3 y Fondo 4 del Ramo 28, y están ahí publicadas las cantidades, entonces nosotros de ahí hacemos un presupuesto de egresos y, y realmente hay, hay rubros en las que no nos alcanzan y que no tenemos. Entonces, si economizamos en la cuestión de pipas porque ya se echen a andar algunos pozos y ya todo este fluya mejor, eh, pues ese dinero igual va a ser canalizado para otras situaciones en las que tampoco nos va a alcanzar. ¿no? O sea, son muy pocas las... Eh, eh, realmente el recurso que llega por parte del gobierno es muy poco, por eso es que nosotros le estamos apostando a la recaudación. En algún momento eh, lo ideal sería que fuéramos autosuficientes, no depender del, de, del gobierno federal ni del estatal, o sea, es que nosotros dependiéramos de nosotros mismos, que nuestra casa la sostuviéramos nosotros mismos, ¿no? Pero a eso depende mucho la contribución que hagan los ciudadanos también. Bueno, eso nomás estamos esperando que, se, que pase el proceso de, los, de la renovación de agentes y de presidencia de colonia para ya hacer el CODESOM, el Comité de Desarrollo. Sí, de hecho ya, ya se tienen. ¿eh? Ahorita no tengo el periodo, pero igual lo pueden ver en el, en el, en el, en la, en el internet. ¿eh? Ya está publicado. O sea, esas cifras no van a cambiar. Informó para ORP Noticias, Julisa Suárez. De esta manera llegamos al final de este espacio informativo, le agradecemos a usted la confianza que nos brinda en las distintas emisiones de ORP Noticias y ahora en el segmento de video de ORP Noticias, el cual está a su disposición a través de las redes sociales y nuestro canal de YouTube. Soy Carlos Irán Avendaño y a nombre de todos los que hicieron posible este espacio, Iván Nave en la producción, Carlos Abad, Julissa Suárez y Ana Karen Moreno en los reportajes, les digo gracias, hasta la próxima.